നമസ്കാരം ലക്ഷ്യം എത്ര അകലമാണെങ്കിലും മാർഗം എത്ര കഠിനമാണെങ്കിലും പരിശ്രമിച്ചാൽ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിച്ചേരുക തന്നെ ചെയ്യും ഇത് സ്ത്രീകളുടെ ലക്ഷ്യബോധം ഉണർത്തുന്ന വേദി റെഡ് കാർപ്പറ്റ് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ചൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കും ചേച്ചി എപ്പോഴെങ്കിലും നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അത് എന്താണ് എനിക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ശരിക്കും ജോലി അല്ല പഠിച്ചതൊക്കെ സൈക്കോളജി ഒക്കെ ആണ് പഠിച്ചത് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ദാ ഗൈനക്കോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ വേഷങ്ങളാണ് കൂടുതൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അത് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആത്മബന്ധം ആൾക്കാർക്ക് എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതിന്റെ താഴെ ആരോ ഇരുന്നിരുന്നത് ലാലേട്ടന് മറ്റേ കേണൽ ലെഫ്റ്റനൻ കോണിൽ കൊടുത്ത ഒരു പാർവതിക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് തരാൻ അല്ല എനിക്ക് അറിയില്ല കുറെ ഡോക്ടർ വേഷം ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും ഒരു സ്റ്റോറി വന്നപ്പോ അവരെഴുതിയിട്ടേക്കുന്നത് ഇത്ര ഇത്ര സിനിമകളിൽ ഞാൻ ഡോക്ടർ ആണ് ഡോക്ടർ ആവാൻ കുഞ്ഞിലെ എപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സ് കൊതിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇല്ല 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 ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്റെ അമ്മയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് അത്ര കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമുണ്ട് നിനക്കൊന്നും പറ്റത്തില്ല ചെയ്യരുതെന്ന് അതെ അമ്മയാണ് അതായത് വീട്ടിലെ ഒരു ഡോക്ടർ അമ്മയാണ് അമ്മയാണ് അപ്പൊ അമ്മയുടെ ഒരു വർക്ക് വർക്ക് സ്കെഡ്യൂൾ എങ്ങനെയാണ് അമ്മ അമ്മയെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലോക്ക് ടിക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു രാവിലെ അമ്മ സിക്സ് ക്ലോക്കിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അമ്മ ഏഴ് മണിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എട്ട് മണിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് എപ്പോഴും ഒന്നായിരിക്കും പക്ഷെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അമ്മയ്ക്ക് ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ അപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല അമ്മയ്ക്ക് ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു അമ്മയുടെ ഫോക്കസ് ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു ഫോക്കസ് ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു ഫോക്കസ് അത്രയും പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇനി ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി കാര്യങ്ങൾ ആയിരുന്നപ്പോ അമ്മ തന്നെയാണ് അമ്മയുടെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതെ അമ്മ ആയിരുന്നു എന്റെ ഡെലിവറി എടുത്തത് പിന്നെ അതെങ്ങനെ അതെങ്ങനെ ഡെലിവറി എടുക്കും അതൊക്കെ ഡെലിവറി എടുക്കും അയ്യോ അമ്മ അമ്മ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര തമാശയായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അമ്മ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പും ഇല്ല ഭയങ്കര ഇമോഷണലായി പോവാണ് ഞാൻ ഓരോ മിനിറ്റും അമ്മ എന്തൊരു ശക്തിയായിരുന്നു എന്ന് അമ്മ വെളിച്ചമായിരുന്നു ശക്തിയായിരുന്നു എല്ലാത്തിനും അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ അമ്മ അമ്മ ഭയങ്കര എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര തടി ഇങ്ങനെ വണ്ണം വെച്ച് വണ്ണം വെച്ച് പോവാണ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഞാൻ ഞാൻ ഓറഞ്ചിനകത്ത് പിന്നെ കണ്ടൻസ് മിൽക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് അത് കഴിക്കുക മാലുട് കഴിക്കുക തുടങ്ങിയ കലാപരിപാടി അപ്പൊ അമ്മ ഉച്ചേ നീ ഇങ്ങനെ തടി വെച്ചാൽ ശരിയാവൂല കേട്ടോ അമ്മ തന്നെ എടുത്തു തന്നിട്ടാണ് കുറച്ചെടുത്ത് അതിനകത്ത് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു തന്നോണ്ടാ പറയാ നീ ഇങ്ങനെ വണ്ണം വെച്ച കുഴപ്പമില്ല ഭയങ്കര ബി പി ഐ കൂടുതൽ തടി വെക്കാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ ഒന്നും അത് പൊക്കം ഇല്ലാത്തതാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ അത് കഴിക്കും അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു നീ എന്റെ നാണം കെടുത്തുവോ കര കരയുന്ന ആവശ്യമില്ലാതെ കരയുന്നു അപ്പൊ അച്ഛന്റെ സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ആദാ ഹരിലാലാണ് ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ കരയാൻ ആക്ച്വലി എന്റെ എം ഫിലിന്റെ തീസസും എല്ലാം ഈ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് എങ്ങനെ റിലാക്സ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രീതിങ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിൽ വേദനയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി അങ്ങനെ ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി കരയാതിരിക്കാനും പറ്റി എന്ന് വേണം പറയാൻ അവസാനം നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ പോയിന്റ് ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും ആ ബ്ലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളപ്പോഴേ അതെ അതെ പിന്നെ കരഞ്ഞില്ല അപ്പൊ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അത് എല്ലാരും കമന്റ് ചെയ്ത് ഏ ഈ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ കുറച്ച് കരച്ചിലൊക്കെ കേൾക്കണം ഇത് ഇത് ഫുൾ ഡയലിറ്റേഷൻ ആയി ഇവിടെ ഇതുവരെ കരഞ്ഞില്ല എന്നൊക്കെ അപ്പച്ചി ഡോക്ടർ അതുമാരിയൊക്കെ പറഞ്ഞത് അത് അമ്മയോടുള്ള ഒരു റെസ്പെക്റ്റും സ്നേഹവും അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വാക്കും ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്നെ അങ്ങനെ ആക്കിയത് ആൻഡ് ചേച്ചിയുടെ ജീവിതത്തില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചേച്ചി ചേച്ചിയാക്കി മാ
അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നടക്കുന്ന ഫാമിലിയിൽ ചേച്ചി വളർന്നത് ഭയങ്കര ലക്കാണ് ഭയങ്കര ലക്കാണ് എന്താ പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് കുട്ടിക്കാലത്ത് പ്രശ്നങ്ങളില്ലായിരുന്നു എന്നൊന്നും പറയാനൊക്കത്തില്ല ഞാനൊരു ഭയങ്കര സിബ്ലിംഗ് റൈവൽറിയുടെ ഒരു വ്യക്തി ഒരുപാട് പ്രായം വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു സിസ്റ്ററും ഞാനും അപ്പൊ ഒരിക്കലും എന്നെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു അനിയത്തിയായിട്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ ഇടയിലും ഒക്കെ അച്ഛൻ ഒരുപാട് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരാളെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എന്നാലും ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ പോലും എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ബിഹേവ് ചെയ്തിരുന്നത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും അതായത് ഒരുമിച്ച് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പ്രായമായിട്ട് തന്നെയാണോ മരിച്ചത് അതെ അച്ഛൻ നയൻറ്റി ടു ആയി അച്ഛൻ മരിച്ചത് ഒരു ദിവസം രാത്രി അച്ഛനും ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്ന തോന്നിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും മേളിൽ കിടക്കാനേ പോയില്ല അച്ഛനെ കൂടെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു നാല് നാലേ മുക്കായപ്പോൾ അച്ഛൻ ഭയങ്കര സുബ്രഹ്മണ്യ ഭക്തനാണ് സുബ്രഹ്മണ്യ സുബ്ര ഇങ്ങനെ സുബ്രഹ്മണ്യ എന്ന് ഇങ്ങനെ കുറേ തവണ വിളിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ അച്ഛൻ അമ്മയുടെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മ അച്ഛനും വയ്യ അമ്മ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇറങ്ങി വന്ന് വൈറ്റിൽസ് ഒക്കെ നോക്കി അപ്പൊ അമ്മ ഇറങ്ങി വന്ന് ഒന്നും കൂടെ വൈറ്റിൽസ് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ചെറിയ ഒരു ടാക്കി കാടി ഉള്ളെന്തായാലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ അമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആംബുലൻസ് ഫോൺ ചെയ്ത് അമ്മ സാരി കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന നേരം അപ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ആരെയും വിളിക്കണ്ട ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിളിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നിങ്ങനെ വന്ന് ഷഡർ ചെയ്ത് പോയി വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോയി അച്ഛൻ അമ്മ ആണെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ക്യാൻസർ ജൂലൈ ഫോർട്ടീൻ ജൂലൈ തേർട്ടീൻത്തിനാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ഡേയ്സ് അത്രേ അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ശരി അപ്പൊ ഇനി ഇത്രയും ഓർമ്മകൾ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മുഖം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഷോയിൽ അപ്പൊ അതിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ആദ്യം ചേച്ചിക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു മുഖം കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ എന്താ ഓർമ്മ വരാ വെച്ചാൽ പറയാം അനൂപ് അനൂപ് ഞങ്ങള് കൈരളിയിൽ ഒരുമിച്ച് ആങ്കർ ആങ്കർ ആ കാലഘട്ടത്തില് അന്ന് അനൂപ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബഡിങ് സ്റ്റാർ ആണ് സീരിയലിലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങുന്ന കാലമാണ് അനൂപിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ അനൂപിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് മെമ്മറി ആണ് ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഭയങ്കര ഷാർപ്പ് മെമ്മറി ഉള്ള ഒരാളാണ് ലോ ലോ കോളേജിൽ അഞ്ചു വർഷവും ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റ് ആണ് അഞ്ചു വർഷവും ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റ് ആണ് ഭയങ്കര എന്താ അതിബുദ്ധിയാണ് ഓരോരുത്തരുടെ ഭാഷ ഇപ്പൊ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ആ ഭാഷയിൽ തന്നെ അനുപിന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഒ വി വിജയന്റെ ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭാഷയിൽ തിരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അത് ഭയങ്കര ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് അന്നേ അനുപിന് ഒരു സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ എത്തണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു ദേവരായ മാസ്റ്റർ എന്റെ അച്ഛന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളാണ് ദേവരാജ് മാസ്റ്റർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ മിലേനിയം ഇയറിൽ അദ്ദേഹം പുതിയ പാട്ടുകാരെ പ്രസന്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ വിധു പ്രതാപ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു വിജേഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ കോമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്നെയാണ് വിളിച്ചവിടെ ഏൽപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വലിയ തുക കളഞ്ഞു പോയി ട്രെയിനിൽ വെച്ച് അപ്പൊ ഒരു പ്രശസ്തരായ നേതാവ് ഒരു കുറെ വലിയൊരു തുക പണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു ഇത് നടത്താനുള്ള പണമാണ് കളഞ്ഞു പോയതിൽ അത് വാങ്ങിയില്ല അദ്ദേഹം എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ വിട്ടിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നീ വാ എൻ്റെ കഴുതി കിടക്കുന്ന മാലേ ഇതൊക്കെ ഉഴുത് എൻ്റെ അച്ഛനെ വിളിച്ച് പറ അവിടുന്ന് സ്വർണ്ണവും എല്ലാം കൊണ്ടുവരും പണയം വെച്ച് നാളെ പൈസ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു എന്താ എൻ്റെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും അത്ര അടുപ്പമുള്ള കുടുംബമായിട്ടും നോക്കാം ഒരു തരത്തിൽ ഒരു റോൾ മോഡലാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ സിനിമയിൽ പ്രൊഫഷണലിസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് ബൌട്ടിയുടെ നാമത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോയപ്പോഴേ ചേച്ചിയായിട്ട് കൂടുതൽ എടുക്കാൻ പറ്റി ചേച്ചി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കാണെങ്കിലും കുറെ ദിവസം അവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ മാറി സത്യം പറഞ്ഞാൽ സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കാര്യം നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന രീതി എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒരു അഡ്വൈസും കാര്യവും ഒക്കെ തന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാള് ഞാൻ ഭയങ്കര നേർവസ് ആവും ചേച്ചിയെ കാണുമ്പോൾ എപ്പ
ഭാസ്യമാമൻ ഇട്ടതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമയിലാണ് ഞാൻ സർവേക്കല്ല അഭിനയിക്കാൻ ചേച്ചിയൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ വളരെയധികം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളും കൈയും പുറത്തിട്ട് നാടകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടും ഒക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാവുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വർത്തമാനവും ഒക്കെ കൊച്ചിലേ മുതലേ കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി അതെ അതെ ഓക്കെ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കാം ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ റെഡ് കാർപ്പറ്റിന്റെ ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ മുഖം എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെന്റ് നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കുറെ നല്ല ഓർമ്മകൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞു അതും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ സമയം പ്രാധാന്യമായതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ നിർത്തി ഇനി നമുക്ക് പെർഫോമറെ വിളിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഇന്ന് ചേച്ചിയുടെ മുന്നിൽ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഒരു ഡാൻസറാണ് വരുന്നത് ഒരു സെമി ക്ലാസിക്കൽ പെർഫോമൻസുമായിട്ടാണ് ആ മിടിക്ക് വരുന്നത് ഒമ്പതിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും വന്നിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഓക്കെ സുരേഷ് കാർപ്പറ്റിന്റെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം വൈഷ്ണവി അപ്പൊ റെഡ് കാർപ്പറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം നല്ല സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ചേച്ചി തിളക്കമാണ് മൊത്തം ഡ്രസ്സും ഓർണമെന്റ്സും എല്ലാം ഒരു സെമി ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് ആണ് വൈഷ്ണവി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം എവിടെ നിന്ന് വരണു ഞാൻ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മുണ്ടക്കയം പറയുന്ന സ്ഥലം മുണ്ടക്കയം മുണ്ടക്കയത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത് ഈ ഡാൻസ് എത്ര നാളായിട്ട് പഠിക്കണു പത്ത് വർഷമായി പത്ത് വർഷമായിട്ട് പഠിക്കുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ മുതൽ തുടങ്ങി എൽ കെ ജി ഓക്കെ ആരുടെ അടുത്താ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പം രണ്ടു മാസമായിട്ട് സരുൺ രവീന്ദ്രൻ സാർ എന്നിട്ട് ചേച്ചി ഇപ്പം ഒരു പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഡാൻസ് ഇങ്ങനെ കൂടെ കൊണ്ട് എടുക്കാണ് അപ്പം നല്ലൊരു പെർഫോമർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആരാണ് റോൾ മോഡൽ എനിക്ക് സ്വാസിയ ചേച്ചിയുടെ ഡാൻസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ആശാ ശരത്ത് മാം എന്റെ ഡാൻസ് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ ഡാ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഡാൻസ് കണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് സ്വാസികയുടെ ഡാൻസ് ചേച്ചിയുടെ കൊറേ ഡാൻസ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓ എനിക്ക് വയ്യ എനിക്ക് എന്താ ചോദിക്കണ്ടേന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല തളർത്തി കളഞ്ഞു ഇനി വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ആഗ്രഹം ഇനി കുറച്ചും കൂടി വലുതായിട്ട് പഠിച്ച് ആരാകണം അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസിൽ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാനിങ് ഉണ്ടോ നല്ലൊരു ഡാൻസർ ആവണം അതാണ് എന്റെ പാഷൻ പിന്നെ എയർ ഹോസ്റ്റസ് ആവാനാണ് ആഗ്രഹം അടിപൊളി ശരി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴേ തന്നെ വെൽ പ്ലാൻഡ് ആണ് എങ്ങനെ പോണം എന്റെ കരിയർ എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്കൂളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ പാട്ടും ഡാൻസും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്ടി പഠിക്കാൻ എത്രത്തോളം മിടിക്കുകയാണ് നല്ല പോലെ പഠിക്കും എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം നല്ല പോലെ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടീച്ചർമാർ അറിയാത്തോണ്ട് ചോദിക്കാനും പറ്റില്ലല്ലോ ഇനി എന്തായാലും കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന അച്ഛൻ അമ്മ അവരെ കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമസ്കാരം റെഡ് കാർപ്പറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചേട്ടാ പേര് എന്റെ പേര് വിനോദ് വിനോദ് വർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണു അപ്പോ പറയൂ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് മോള് ഡാൻസും എല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ എയർ ഹോസ്റ്റസ് ആവണം പിന്നെ ഡാൻസ് കൊണ്ടുപോകണം അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞപ്പോ അച്ഛൻ എന്താണ് ആ എയർ ഹോസ്റ്റസ് എന്നുള്ള ജോലി അത് ഓക്കെയാണ് മോളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാം എന്ന് ഉള്ള തീരുമാനത്തിൽ തന്നെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലാണ്ട് അച്ഛൻ നമുക്ക് അത് വേണോ നമുക്ക് ഇത് പഠിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇല്ല മോളുടെ ഇഷ്ടം എന്താണോ അതിൽ തന്നെ അച്ഛൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അച്ഛന്റെ കുട്ടിയായിട്ട് അല്ലെ ഇനി ഇത് അനിയൻ അനിയന്റെ പേര് പറയൂ വേദവ്യാസ് വേദവ്യാസ് ഓ കൊള്ളാലോ ഗംഭീര പേരാണല്ലോ വേദവ്യാസ് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ വേദവ്യാസൻ ആ എവിടേക്കോ സത്യാണോ അത് തോണയാണോ രാമായണം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ശരി എന്തായാലും വേദവ്യാസ് എന്നുള്ള പേര് കലക്കി അപ്പൊ വേദവ്യാസന് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി സ്പോർട്സ് ആണോ അതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടോ സ്കൂളില് എന്താ ഉള്ളത് ആ അടിപൊളി അടിപൊളി അതൊരു വെറൈറ്റി ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചെക്കന്മാർക്കൊക്കെ സ്കേറ്റിംഗ് ഭയങ്കര ക്രേസ
എല്ലാ ദിവസവും മോൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാൻസ് പഠിക്കണം നിങ്ങൾക്കും ഈ എൽ കെ ജി തന്നെ കൊണ്ട് ചേർത്തും കാരണം നിങ്ങൾക്കും അതൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കലാകാരി ആവണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആർക്കായിരുന്നു ആദ്യം ഒരു ആഗ്രഹം എൽ കെ ജി കൊണ്ട് ചേർക്കണം എന്ന് അച്ഛനായിരുന്നോ ചേച്ചി അമ്മയ്ക്കായിരുന്നോ എനിക്കായിരുന്നു ആഗ്രഹം അമ്മയ്ക്കായിരുന്നു ആഗ്രഹം അമ്മയുടെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പണ്ട് ഒരു കലാകാരി നടന്നില്ല അതെ അത് മുകളിലൂടെ അതെ അതെന്തായാലും വൈഷ്ണവിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കും എന്നിട്ട് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ വൈഷ്ണവി അമ്മയെ പഠിപ്പിക്കും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം അല്ലെ നേരെ ഇവിടെ വന്നാൽ മതി റെഡ് കാർപ്പറ്റിൽ അമ്മയും മകൾക്കും കളിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതായിരിക്കും ചേച്ചി അത് നല്ലൊരു ഐഡിയ അല്ലേ കാരണം അമ്മയും മകളുമായിട്ട് ഒരുപാട് പെർഫോമൻസുകൾ ഈ വേദിയിൽ വന്നു അപ്പൊ ഇനി ഇവരും അങ്ങനെ വരട്ടെ അമ്മ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എങ്കിലും അമ്മ അമ്മക്ക് അറിയ എന്നെ പോലും അമ്മ പറഞ്ഞു തരും ഞാൻ അപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പരീക്ഷിച്ചാലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് തന്നെ ഇവർ പഠനം തുടങ്ങും അതെ പഠനം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 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 ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് എപ്പിസോഡ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു കോള് വരും വരും ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ ചേച്ചിയുടെ ഒരു കോള് വരുന്നു എന്ന് എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് യെസ് നമ്മളതിന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പെർഫോമൻസിലേക്ക് പോവാം എല്ലാം സെറ്റ് അല്ലേ സെറ്റ് യെസ് അപ്പോൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സർവ ചലനങ്ങളും ഭഗവാൻ പരമേശ്വരന്റെ നടനമാണ് സ്വച്ഛമായി ഒഴുകുന്ന നദികളും കുളിർ തെന്നലുമെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആനന്ദ നടനത്തെ ായ ഭഗവാന് സർവവും സംഹരിക്കാനുള്ള രൗദ്രഭാവം കൂടി കൈക്കൊള്ളാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിനും പ്രകൃതിക്കും മേൽ മനുഷ്യൻ നടത്തുന്ന ക്രൂരതകൾ ഭഗവാനെ സംഹാര താണ്ഡവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അഖിലം നടുമ്പിവിടും താണ്ഡവം പാവം ചെയ്തവനെ കോപം കൊണ്ട് ഒരു സാപം തീർക്ക വരും താണ്ഡവം ണ്ഡവം <laughs> വൈഷ്ണവി 
നല്ല ഗംഭീര പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ഈ ഒരു ഡാൻസിൽ തന്നെ പല ഭാവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മിന്നി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ചേച്ചി എന്താ പറയാനുള്ളത് എന്താ പറയണ്ട അവിടെ ഒരു ആനന്ദ നടനം അതിന്റെ കൂടെ രൗദ്രം വീരം എന്താ പറയാ ഒരു സംഹാരം എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഗംഭീര ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് നല്ല സോങ് സെലക്ഷൻ നല്ല കൊറിയോഗ്രാഫി അപ്പം സരുൺ ആ അദ്ദേഹത്തിനും ഒരു നല്ല കൈ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ വേദിയിൽ വന്ന ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് കാഴ്ച വെച്ചതിന് ഞങ്ങളുടെ വക ഒരു സ്നേഹ സമ്മാനമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇന്ന് പിരിയാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് ഒരു ടാറ്റ പറയാം ഓക്കെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബബായ് ദിസ് ഈസ് റെഡ് കാർപ്പറ്റ് കോസ്റ്റ്യൂം കോടസി ഫോർ സ്വാസിക ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് പെരിന്തൽമണ്ണ ആൻഡ് പാലക്കാട് ജ്വൽ കോടസി ഫോർ സ്വാസിക ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് റെന്റൽ ജ്വല്ലറ